Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 12 livres classiques qui m'ont inspiré et que je pourrais te recommander. Le premier livre, ça serait Le Petit Prince de Saint-Exupéry. L'histoire de ce livre, elle me marque beaucoup. Déjà, l'œuvre, elle a été publiée à New York, mais c'est aussi, derrière la Bible, la deuxième œuvre la plus traduite dans le monde. Il est possible de trouver la version du Petit Prince dans plus de 360 langues différentes. C'est une œuvre philosophique qui est accessible aux enfants, mais aussi aux adultes. Et il y a beaucoup de personnes qui considèrent cette œuvre comme une réponse au totalitarisme de 1930. Une phrase qui m'a particulièrement marqué, c'est une phrase prononcée par le renard, qui est « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Un deuxième livre que j'adore, c'est Bel Ami de Maupassant. Comme plusieurs livres que je vais te recommander, c'est une histoire qui se passe dans la France du 19 e siècle. Au fil des pages, on va suivre les péripéties de l'anti-héros qui va essayer de se faire une place dans la société parisienne. C'est une personne qui a soif d'ascension sociale, qui est prêt à tout pour réussir, et qui va être considéré comme un arriviste et un opportuniste. Ce qui m'a marqué, comme beaucoup de ses œuvres, c'est l'écho, la résonance par rapport à notre société actuelle. Dans son livre, Maupassant, il va dresser une monographie de la société parisienne, et ce livre va beaucoup aborder le thème de la finance, du capitalisme, du milieu journalistique, mais aussi de la politique. Et ce qu'on va lire du milieu journalistique, ça va rentrer un petit peu en résonance avec ce que d'autres personnes contemporaines ont pu écrire, par exemple François Ruffin dans Les petits soldats du journalisme. La troisième œuvre, ça serait La cousine bête de Balzac, mais derrière il y a aussi le père Goriot que je pourrais recommander. L'histoire elle se déroule également à Paris, en France, au milieu du 19 e Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette époque là, c'est un peu l'entre deux mondes, c'est la fin de l'époque napoléonienne, la disparition de la noblesse et l'arrivée de la bourgeoisie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'historiens qui se servent des œuvres de Balzac pour essayer de comprendre comment était l'époque. Et c'est d'ailleurs l'objectif de Balzac de dresser le portrait de son époque. Dans ses œuvres, on peut y lire la montée du capitalisme, de l'argent devenu roi, la dissolution des liens sociaux. Le quatrième ouvrage, ça serait la mort d'Ivan Illich de Tolstoy. C'est un drame qui va essayer de comprendre comment l'homme réagit face à sa propre mort. Et donc à travers l'œuvre, on va y lire la vie d'Ivan Illich qui va prendre conscience de la médiocrité qu'a été sa vie. Ça va aborder différents thèmes comme le divertissement pascalien et l'acceptation de la mort. La cinquième œuvre, ça serait Les Misérables de Victor Hugo. C'est un roman social, historique et philosophique dans lequel on va suivre l'histoire de personnes vivant dans la misère. Même contexte, ça se passe dans la société française au 19 e Ce qui m'a beaucoup marqué dans cette œuvre, ça va être la bonté de l'évêque de Digne envers Jean Valjean, notamment la question de la récidive, mais aussi par les questions sous-jacentes qui sont invoquées par le livre, comme par exemple la question de la réinsertion dans la société et la question de la récidive. Il y a d'ailleurs un poème que Victor Hugo a écrit après la visite d'un bagne que je vais afficher à l'écran. La première phrase, elle est tout simplement magnifique. « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. » Derrière, il y a aussi la question de l'importance de l'école, de l'éducation dans la société, mais aussi la question de l'héritage familial. Notamment, moi, ce qui me marque, ça va être le fossé entre les Thénardier, qui sont des personnes abjectes, et puis leur enfant, qui va être vraiment le symbole de la vertu et du courage. La sixième œuvre, ça va être « Dans la dèche à Paris et à Londres » de George Orwell. Ce livre, c'est une autobiographie de George Orwell qui a été publiée en 19... 133. On va pouvoir suivre le quotidien de George Orwell entre Paris et Londres lorsqu'il vit dans la misère et dans la faim. Et c'est un livre qui me touche beaucoup avec la volonté commune de l'auteur de devenir écrivain et c'est aussi une volonté qu'on peut retrouver dans L'ouvrier de la nuit de Bernard Clavel. Notamment à cette époque, George Orwell il a décidé de tout quitter son poste de police impériale en Inde pour devenir écrivain. Et c'est notamment les expériences vécues par George Orwell à cette époque-là quand il va par exemple faire la planche dans un restaurant luxueux, mais lui travaillant dans des conditions de misère, il va lui donner ses engagements politiques très forts, très à gauche. Ce livre, je pourrais aussi l'accompagner avec Le voyage au bout de la nuit de Céline, qui reprend à peu près les mêmes thèmes, les mêmes thématiques sociales. La septième œuvre que je pourrais recommander, ça serait Les fruits de l'hiver de Bernard Clavel, mais plus généralement, ça serait aussi toutes les œuvres écrites par l'auteur. Les fruits de l'hiver, c'est le dernier livre d'une série de quatre, dans laquelle on va suivre la fin de vie d'un couple de personnes âgées, confrontées à la solitude, à la maladie, à la vieillesse et à la mort. L'environnement, ça va être la France rurale d'autrefois pendant l'entre-deux-guerres et aussi jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale. Pour moi ce livre il constitue un véritable témoignage historique. Il est question de l'éloignement parental, de la famille, de ce tiraillement qu'on a tous entre le désir d'être plus présent pour ses proches mais aussi la nécessité de faire sa vie et d'entrer dans la marche du monde. Le huitième livre ça serait aussi un prix Goncourt, ça serait Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Ce livre il évoque l'épineuse question de la réintégration des gueules cassées dans la société civile. Le neuvième livre, ça serait L'étranger d'Albert Camus. L'étranger, c'est le troisième roman francophone le plus lu dans le monde, derrière Le Petit Prince et 20 milieux sous les mers de Jules Verne. D'ailleurs, la première phrase du roman, c'est une des plus célèbres dans la littérature française. 
J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et j'ai d'ailleurs partagé la phrase qui m'avait le plus marqué dans cette œuvre. Le dixième ouvrage, ça serait 20 milieux sous les mers de Jules Verne. C'est le cinquième livre le plus traduit dans le monde et dans cette œuvre, on suit les aventures d'un équipage de marins au sein d'un sous-marin et par exemple, ça va être assez commun de retrouver dans certaines pages des longues descriptives du matériel embarqué pour les expéditions. D'autres livres du même auteur qui seraient intéressants, ça pourrait être De la Terre à la Lune et Voyage au centre de la Terre. Le onzième livre, ça serait La nuit de temps de Barjavel. Et si je pouvais le résumer en un mot, ça serait Toute vérité n'est pas bonne à dire. Pour faire simple, ça va être l'histoire de scientifiques qui découvrent les vestiges d'une civilisation perdue. À partir de là va naître un fort intérêt international qui va raviver les animosités entre les différentes nations. Et pour moi, j'y vois un parallèle avec l'Europe aujourd'hui, notamment dans l'incapacité des nations à joindre leur effort. Le deuxième livre, ça serait Diptinègre d'Agatha Christie. Ce livre va raconter l'histoire de 10 personnes isolées sur une île, et chaque jour, il y a une personne différente qui va être assassinée selon les couplets d'une comptine. L'objectif, ça va être de découvrir qui est le meurtrier. C'est un des ouvrages les plus vendus dans le monde, il est notamment classé 19 e dans les romans policiers. La particularité, c'est que le nom de l'assassin, il est donné dans les tout derniers mots du livre. Dans le même genre, il y a aussi le mystère de la chambre jaune mais aussi d'autres œuvres d'Agatha Christie comme Mort sur le Nil ou Le crime de l'Orient Express. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre les livres que tu voudrais recommander en commentaire, d'ici là je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.